അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർലൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർലൂപ്പ് ഇതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർലൂപ്പ് നമ്മൾ ഈ നെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എവിടെയായിരുന്നു നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഈഫ് കൊടുക്കുക അതായിരുന്നു നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുക അതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ദ ഫോർ അല്ലെ ഇവിടെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി ആ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പും കൂടി കൊടുക്കുക അല്ലേ അതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഫോർ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കും അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് അടക്കൂ ശരി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കൂടി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടത്തേക്ക് കടക്കൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കും അതിനാണ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വേറെ ഫോർ ഫോർ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ സി ഔട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആൻഡി എന്ന് കൊടുത്തു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ജെ സെമി കോളൻ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഈ ഫോർ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആ വർക്കിംഗ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു വർക്കിംഗ് ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഐ ഈ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു വൺ പിന്നെ രണ്ടാമത് അല്ലേ ഒന്നാമത് ഇത് രണ്ടാമത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് മൂന്നാമത് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നാലാമത് അപ്ഡേഷൻ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസ് ഇതൊന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാലോ അല്ലേ ഫോർ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ശരി വൺ ലെസ് ഓർ ഇക്വൽ ടു ടു അല്ലേ ഒന്നെപ്പോഴും രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കും അല്ലേ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടന്നു ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു ഫോർ കാണുന്നുണ്ട് ഫോർ അല്ലേ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താണ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നേരത്തെ അയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേരിയബിൾ എന്നാൽ ഇവിടെ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്നാൽ ജെ ആണ് ഇവിടെ ഐ ആണ് ഓക്കെ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ആണേ നോക്കിക്കോളേ നിങ്ങൾ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ആണേ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് യെസ് ദൻ അതേപോലെ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് വൺ ലെസ് ടു ടു ആണ് ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു ഫോർ ഫോർ കാണുന്നു ആ ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഫോർ ജെ ഈ സിക്കൽ ടു വൺ അല്ലേ ജെ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്
ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയ സമയത്ത് അല്ലേ ജെ എന്തായി വൺ ആയി അപ്പോൾ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വൺ എൻ്റെ വൺ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എന്താവും ജെ എന്താവും ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും വൺ എന്നുള്ളത് ടു ആവും ജെ എന്താവും ടു ആവും അന്നേരം ഐ വൺ എന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവും ടു ആവും ത്രീ ആവും ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുന്ന സമയത്ത് ജെ വൺ ആവും ജെ ടു ആവും ജെ ത്രീ ആവും അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഓരോ ഐട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ഐട്രേഷൻ നടക്കണം മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ശരി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി വൺ ലെസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആയി ഐ എൻ്റെ ജെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താവും എന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ജെ ടു ആവും ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും ടു ആവും വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്താ ടു ലെസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു ഐ ആൻഡ് ജെ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഐ വൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ടു ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാം വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കും ജെ എന്താവും ഒന്ന് കൂടും ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ എന്താവും ടു എന്നുള്ളത് ത്രീ ആവും കണ്ടീഷൻ ചെക്കും ത്രീ ലെസ് എന്നുള്ള ടു ത്രീ ആണോ യെസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഔട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ഐ ആൻഡ് ജെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിയിരിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെ ആൻഡ് ജെൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആവും പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ദി പോയിൻറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജെ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ജെ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ജെ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഫോർ ആവും അല്ലേ നിലവിൽ ത്രീ ആണ് അത് ഫോർ ആവും ഫോർ ലെസ് എൻ ഓറിക്കൽ ടു ത്രീ ആണോ അല്ല കണ്ടീഷൻ തെറ്റും ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല നേരെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടക്കും പുറത്തേക്ക് അടന്നിട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബ്രേസ് ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തെത്തും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് അറിയോ ഇനി നടക്കുന്ന കാര്യം അതായത് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും വന്ന് സംഭവിക്കുക ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമതായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടക്കും അല്ലേ നാലാമതായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഐ എന്താവും ഐ ഇപ്പം വൺ ആണ് ഐ എന്താവും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും ടു ആവും ടു ലെസ് ടെൻ ഓറിക്കൽ ടു ടു ആണോ ആണ് കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കും അല്ലേ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയോ വീണ്ടും ജെയുടെ ഐട്രേഷൻ ആദ്യം മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ജെൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും വൺ മുതലേ തുടങ്ങും നോട്ട് ദി പോയിൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജെ എന്താവും വീണ്ടും വൺ ആവും ഇപ്പോൾ ഐ ടു ആണേ ഓക്കെ ടു ലെസ് ഇക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ ടു ആയി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവും വൺ ആകും ജെ വീണ്ടും വൺ ആകും അപ്പോൾ ജെ എന്തായി ഐ സിക്കൽ ടു ആകുമ്പോൾ ജെ സിക്കൽ ടു വൺ ആയി വൺ ലെസ് എൻ ഓറിക്കൽ ടു ത്രീ ആണോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഐ എൻ്റെ ജെ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഐ ഇപ്പം ടു ആണ് ജെ സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പോകും ജെ കൂടും ടു ആവും ടു ലെസ് എൻ ടു ത്രീ ആണോ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ജെ സിക്കൽ ടു ടു ആവും അപ്പോൾ എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ എൻ്റെ ജെ ഐ ഇപ്പം തിരിയ ടു ആണ് ടു ആൻഡ് ദെൻ ജെ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടും അല്ലേ ജെ എന്താവും ത്രീ ആവും ത്രീ ലെസ് എൻ ഓറിക്കൽ ടു ത്രീ ആണോ ആണ് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ ആൻഡ് ഐ ആൻഡ് ജെ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഐ ടു തന്നെയാണ് ജെ വീണ്ടും ത്രീ ആവും അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആവും ജെ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടും ഫോർ ആവും ഫോർ ലെസ് എൻ ഓറിക്കൽ ടു ത്രീ ആണോ എല്ലാ പുറത്ത് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ഫോർ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് ഇനി ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഐ മാറും ഐ ഇപ്പം ടു ആണ് ത്രീ ആവും ഐ സിക്കൽ ടു ത്രീ ആവും ത്രീ ലെസ് എൻ ഓറിക്കൽ ടു ടു ആണോ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ തെറ്റും നേരെ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കും അല്ലേ അതായത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കും ഈ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ തെറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നേരെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ ആൻഡ് ടു എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ജെ വൺ ടു ത്രീ ഐ സിക്കൽ ടു
for i is equal to 1, i less than or equal to 5, semicolon i plus plus. C out, C out, less than, less than, double quotes will slash and new line character and print him or put the line on the print and another will be again. In I do little, if for loop in do little, I am worried for loop for j is equal to 1, j less than or equal to i, j plus plus. Brace up and C out, I am going to put again out to come, C out less than, less than, double quotes will be star. For loop close it. Like what I want to give you, brace would count the number. What I want to give, brace would count the number. Okay. Yes. This is a program to print the triangle of star. We do stars in the triangle print the angle of program on it. This is going to execute in the Nokia angle. I J and the one that under variable you see do. Okay. I is equal to one initially. One less than or equal to five one. Anu. Angani anu gili din dooli le karno. Pudiya line le print diya. Ina na indar tam. Yes. J is equal to I. J is equal to I. One I is equal to one. Nalle. I is equal to one. Nan. Apo J is equal to I. Na, J is equal to sorry. J is equal to one. Naaramba. J is equal to one. Okay. J is equal to one. I. One. That J less than or equal to I. J less than or equal to one. Naan. No. Le. I is equal to one. Nalle. Apo J is one. I is one. One less than or equal to one. Nalle. Angine ani dooli le karnu. Le. C out less than less than star. Or star or India. Nain dar. Ine na hamboi kwa J ondo gudu. Le. I is equal to 1 and 2 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 I2 आऊँ, 2 लेस्टेन रिवल्ड टू 5 आनो, आन, अंगे ने आने बॉडी लोडे लेकर नो, C आउट टू पुदिया लाइन ले प्रिंटिया, ये ने प्रिंटिया ने सानम, आद आठ तल लाइन ले पुदिया लाइन ले प्रिंटिया, ना नहीं डर। Then next J C कल टू वन, I C कल टू आने, I C कल टू आई, J C कल ना दाउँ, वन ना हो, वन लेस्टेन रिवल्ड चाइ आनो, फाइ Two less than or equal to I L. Two less than or equal to two L. Anu, biru nomor star berindi. Lah, ini J yang tahun tiga yang tiga less than or equal to I anu, tiga less than or equal to two anu, ella. Lah, ini dengan word tarik, word tarik um, I yang nu guru, I yang tahun, I tiga yang. Tiga less than or equal to five anu, anu, angin angin body nolai dekat nu, slash and pudia line berindi. Ini berindi anu, pudia line berindi. Okay, then next for J is equal to one, I is equal to tiga anu, J is equal to one, one less than or equal to I. J is equal to 1i, 1 less than equal to i, 1 less than equal to 3i, that's why you can see the body. That's why you can see the star. What is J? J is equal to 1i, 1 less than equal to 3i, that's why you can see the star. Okay, then next J is equal to 1i, J is equal to 3i, 3 less than equal to 3i, that's why you can see the star. Okay, then next J is equal to 1i. Four aum, four less than or equal to iya no, four less than or equal to three ano, allah condition dechum, ini iya nu gudu, nairangye ku, leh, ini gaya ni four lupa, nairangye ku, iya nu gudu, itu dia aum, four aum, leh, i four aum, j n tau, j less than or equal to i beribu, j less than or equal to four beribu, j one aum, j two aum, j three aum, j four aum, apa nama hamba ikwa, pudia line ni, onnu, dandu, moonu, nahl istar berindi, ini j anja aum bo, anji less than or equal to four aum leh. Condition that you I and down 5 out. I 5 out bomb 5 less than or equal to 5 LA on an angle put the line for India any other than the other. Okay. Our J one now a poor star of India. J two out. J three out. J four out. J five out. J six out on the humble class. Six less than or equal to five in the condition that you never bought that. Never would take home. I like outer outer left for look like home. I and down for five another six out. Sixty less than equal to five one. Ia condition itu. Negeri for loop ini adalah bertaruh. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Next is for loop. Ia adalah bertaruh. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita melihat output, kita akan melihat triangle of stars. Stars ini triangle of stars. Okay. Apabila kita mel
ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് സ്വിച്ച് അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഓപ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ അല്ലേ വൈല് ഡു വൈല് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജമ്പിയ അല്ലേ അൺകണ്ടീഷണലി ഫ്രം ജമ്പ് ടു കൺട്രോൾ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അനദർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗോ ടു ഓക്കെ then next break okay then next continue ഇത്രയും ഇത്രയും ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗോ ടു പോയിക്കോളാ അല്ലേ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗോ ടു ലാബൽ സ്മി കോളൻ ലാബൽ കോളൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ടു ലാബൽ ലാബൽ എന്ന് കാണുന്ന ലാബൽ ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ നമുക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം കീവേഡ്സ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ലാബൽ സാധനത്തിന് എന്തും കൊടുക്കാം എന്ന് കൊടുക്കാം പി എന്ന് കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്തും കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കണം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗോ ടു ലാബൽ അതായത് ലാബൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന എന്താണോ എ എന്നാ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗോ ടു എ എന്നാണെങ്കിൽ എ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എ കോളൻ ലാബൽ എന്നാണെങ്കിൽ ലാബൽ കോളൻ അതായത് ആ പ്ലേസിലേക്ക് എന്തായിക്കൊള്ളുക നേരെ അല്ലേ നേരെ കണ്ട്രോൾ അവിടത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക അതാണ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഗോ ടു അല്ലേ നമ്മൾ ലാബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാബൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ലാബൽ എന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക ഇത് താഴെ ഗോ ടു ലാബൽ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ഫോർവേഡ് ജമ്പാണ് മുമ്പോട്ടേക്കാണ് ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് ബാക്ക്വേഡ് ജമ്പാണ് ഇത് ബാക്കോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ ഇത് ഫോർവേഡ് ജമ്പ് ഇതെന്താ ബാക്ക്വേഡ് അല്ലേ ഇത് ബാക്കോട്ടേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജമ്പ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇൻ ദി പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ട് കോളൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ ലാബിലിന് പേരെ ഞാനെന്നാ അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ഓർത്തു സി ഔട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഐ സെമി കോളൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഈഫ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലാബിൽ കൊടുത്തത് കോളൻ ലാബിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കോളൻ കൊടുക്കണം ദെൻ സി ഔട്ട് ഐ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒന്ന് കൂടുന്നു ഐ ഒന്ന് കൂടുന്നു ദെൻ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ലെസ് ടെൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോവാം അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എവിടെയോ ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ലാബിൽ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ എവിടെയുള്ള ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് അവിടത്തേക്ക് പോവാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോളുക ഓക്കെ ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ ലെസ് ടെൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഐ സിക്കൽ ടു വണ്ണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയി സി ഔട്ട് വണ്ണ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഒന്ന് കൂടി ടു ഐ ഈഫ് ടു ലെസ് ടെൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ആണോ ആണല്ലോ നേരെ അങ
നേരെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാബിലുണ്ട് എവിടെയോ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് കോളനാണേ ഇവിടെ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെമി കോളം കൊടുക്കണേ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഫൈവ് ലെസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ കാണുന്നത് ഒരു സിഒ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെസ് ടെൻ ലെസ് ടെൻ ഐ എന്നാണ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഒരു സ്ലാഷ് ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടാബ് കൊടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഐ എന്താവും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ഒന്ന് ആറായി ഐ ലെസ് ടെൻ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ ആറ് ലെസ് ടെൻ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ അല്ല കണ്ടീഷൻ തെറ്റി കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലാണ് ഗോ ടു നേരെ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകണം നേരെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗോ ടു ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജമ്പ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജനറൽ ഫോം ഓർ സിൻഡാക്സ് ഈസ് ഗോ ടു അല്ലേ ലാബൽ സെമി കോളൻ ലാബൽ കോളൻ ഇവിടെ എന്തും കൊടുക്കുക എനിക്ക് എ എന്ന് വേണേൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കണം എനിക്ക് വേണേൽ ഇവിടെ വണ്ണ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ എനിക്ക് പി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം പി എന്ന് കൊടുക്കണം ലാബൽ എന്നുള്ളത് ലാബൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോ ടു യെസ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ എന്തിനായിരുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് ബ്രേക്ക് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ലൂപ്പ് എന്ന് ആ സ്വിച്ച് നീ നേരെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നടക്കും അതേപോലെ ബ്രേക്ക് ഇസ് എ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ലൂപ്പിൽ ബ്രേക്ക് കണ്ടാൽ നേരെ ലൂപ്പ് എന്ന് പുറത്ത് നടക്കും ഡൂവൈൽ കണ്ടാൽ ഡൂവൈൽ നിന്ന് ഫോർ കണ്ടാൽ നേരെ ഫോർ അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം മൈ സിംഗിൾ ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ഉണ്ട് ശരി നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ആ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നാണ് പുറത്തെടുക്കുക രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇൻറ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ സി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ സപ്പോസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഈഫ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ബ്രേക്ക് സി ഔട്ട് ദി ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ലെസ് നമ്പർ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ യെസ് ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു വണ്ണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ വൈൽ ഐ ലെസ് ടെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വണ്ണ് ലെസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സിന്ന് ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഇഞ്ച് ഇഞ്ച് നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വേരിയബിളിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു നിശ്ചിത ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഞാൻ എന്താണോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ സി ഇന് നമ്പർ വാല്യൂ ഞാൻ കീബോർഡ് പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇഫ് നമ്പർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നേരെ ബ്രേക്ക് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരെ ഈ വാല്യൂപ്പ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് നടക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എൻ്റെ ഒരു നമ്പർ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ അടിച്ചു സീറോ എന്ന് അടിച്ചു നോട്ട് ദി പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ ആണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നാലാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ തിരിയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് നേരെ ഈ ലൂപ്പിന്ന് വയലെന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പിന്ന് നേരെ ഇങ്ങ് പുറത്ത് കടന്നോളുക പുറത്ത് കടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് അല്ലേ ഫൈവ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പത്ത് കൊടുത്ത് മൂന്നാമത് പതിനഞ്ച് കൊടുത്ത് നാലാമത് പൂജ്യം കൊടുത്ത് അല്ലേ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് പുറത്ത് കടന്നു അല്ലേ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ടെൻ ഗിവൺ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അത്ര വരെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ബ്രേക്ക് ആ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് നേരെ ഇങ്ങ് പുറത്ത് കിടക്കും ഓക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചോ ഫോർ അല്ലേ ഈ ഫോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു ഫോർ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ആകുമ്പോൾ ഇക്കാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരെ ഈ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കും കാരണം ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പ് ഏത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ഈ ബ്രേക്ക് ഉള്ളത് ആ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ബ്രേക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചിൽ മറന്നു പോകണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ ടു പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ അല്ലേ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്കും അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ ലൂപ്പിൽ ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പുണ്ട് ഐട്രേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കണ്ടിന്യൂന് ശേഷം വരുന്ന ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള കണ്ടിന്യൂന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട കണ്ടിന്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി നോട്ട് ദി പോയിന്റ് എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ അടുത്ത ഐട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ ഇൻറ്റ് ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ടെൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ സി ഔട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ സ്ലാഷ് ടി ഈ സ്ലാഷ് ടി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടാബ് വെച്ചിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്ലാഷ് എന്നാ കൊടുത്തെങ്കിലോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലൈനിൽ അടുത്ത ലൈനായിട്ടും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ലാഷ് ടി ഞാൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ അല്ലേ ഒന്നാമത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ രണ്ടാമത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ മൂന്നാമതാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് നാലാമത് അപ്ഡേഷൻ നടക്കും വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബോഡി വീണ്ടും അപ്ഡേഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ലെസ് ടെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ ഒന്ന് എപ്പോഴും പത്തിൻ്റെ കള
അപ്ഡേഷൻ നടക്കും ഐ ടു ആവും ടു ലെസ് എൻ ടു ടെൻ ആണോ അല്ലല്ലോ സോറി ടു ലെസ് എൻ ഇക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ലേ നേരെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കും ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണോ അല്ല രണ്ടൊരിക്കലും ആറാവില്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ അല്ല നേരെ ഈ സി ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂ അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കണ്ടിന്യൂ ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ സി ഔട്ട് ഐ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ടാബ് ഊട്ടിട്ട് രണ്ട് ഐ എന്താവും വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവും മൂന്നാവും മൂന്ന് ലെസ് എനിക്കുള്ള പത്തല്ലേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഈക്വൽ ഇക്വൽ സിക്സ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് അടുത്ത നാലാവും അടുത്ത അഞ്ചാവും അല്ലേ അഞ്ച് ലെസ് എനിക്കൽ ടു പത്താണ് അഞ്ച് ഈക്കൽ ഇക്കൽ ടു ആറല്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സി ഔട്ട് ആറ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അല്ല സോറി സി ഔട്ട് അഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അഞ്ചാവും അഞ്ച് ലെസ് എനിക്കൽ ടു പത്താണ് പത്ത് ഈക്കൽ അഞ്ച് ലെസ് എനിക്കൽ ടു പത്താണ് അഞ്ച് ഈക്കൽ ഇക്കൽ ടു ആറല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ അല്ല അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സി ഔട്ട് എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഐ എന്താവും ആറാവും ആറ് ലെസ് എൻ ഇക്കൽ ടു പത്തല്ലേ ആണ് ശരിയാണ് പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കും ഇനി ഐ ഈക്കൽ ഇക്കൽ ടു സിക്സ് ആണോ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഐ എന്ന ആറാണ് ആറ് ഈക്കൽ ഇക്കൽ ടു സിക്സ് അല്ലേ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ഒരു സി ഔട്ട് ഐ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഐ ഇവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ അതായത് സ്കിപ്പ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ അടുത്ത ഐട്രേഷൻ തുടങ്ങുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഇപ്പോൾ ആറാണ് ഇനി ഐ എന്താവും എ ആവും എ ലെസ് എൻ ഇക്വൽ ടു പത്തല്ലേ പത്താണ് എ ഇക്കൽ ഇക്കൽ ടു ആറാണോ അല്ല ആറാണോ അല്ല ആറാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അതിൻ്റെ ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ആ എ ഇക്കൽ ഇക്കൽ ടു ആറാണോ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആറ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യൂല നേരെ ഏഴ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഐ ഇക്കൽ ഇക്കൽ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആറ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറാകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂ ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സി ഔട്ട് ഐ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആറ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഐ എന്തായി ഏഴായി പിന്നെ എട്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എട്ടിക്ക് എനിക്ക് ആറില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒമ്പത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയല്ലേ പിന്നെ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും യെസ് പത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും പത്ത് പതിനൊന്നാവും പതിനൊന്ന് ലെസ് എനിക്ക് ഒരു പത്താണോ അല്ല കണ്ടീഷൻ തന്നെ നേരെ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നാ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ഈ ഒരു ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആറാകുമ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആറാകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കണ്ടിന്യൂന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു മൂന്നോ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ട എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുക ആറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഴാവുക പിന്നെ ഏഴ് ലക്ഷം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എട്ടാവുക ഒമ്പതാവുക പത്താവുക ക്ലിയർ ആണോ സോ എ കണ്ടിന്യൂ ഈസ് എ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഇഡ് ടു സ്കിപ്പ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂക്ക് ശേഷം വരുന്ന പാർട്ട് ആ ലൂപ്പിലുള്ള പാർട്ട് ആണേ അല്ലാണ്ട് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അല്ലേ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താഴെ വരുന്ന കണ്ടിന്യൂ ശേഷം വരുന്ന പാർട്ടുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ നോട്ട് ദി പോയിൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ അടുത്ത ഐട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക
കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക ഒന്നും കൂടി പഠിക്കുക ഒപ്പം നിലവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൂപ്പുകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തറവാക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ലൂപ്പിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ സെയിം ഈ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ യെസ് Thank you.